Barakamor, name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Barakamor, Pida Kumaran Parasutta Aviyakiya Thiriyeh Devanakku Makhimai Undaavadak. Avarudaya Kirubayum Irakkamum, Ippodum Ippodum, Nam Anaviridamum, Yellaa Vidangalilum Perukhavadak. நாம் இன்னும் ஒரு புதிய ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான நேரத்தில் இருக்கின்றோம் ஒரு முழு வருடம் கடந்து விட்டது நாம் இப்போது புதிய ஆண்டிற்குள் கடந்து செல்கின்றோம் அல்லது அதற்காக ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றோம் நமது உணர்வுகள் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது நம் அனைவருக்கும் வெவ்வேறு விதமான உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் மற்றும் எழுச்சிகள் உள்ளன நாம் மனைவரும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் ஆசைகள் விருப்பங்கள் கனவுகள் மற்றும் தரிசனங்களோடு இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் நம்மில் சிலர் கடந்த ஆண்டில் என்னால் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லையே என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் வருகிற இந்த வருடம் நான் சிறப்பாக ஏதாவது செய்யப்போகிறேன் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் உங்கள் சொந்த தீர்மானங்களை முடிவுகளை எடுக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள் புதிய புதுப்பிக்கப்பட்ட அர்ப்பணிப்புகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறீர்கள் அல்லது அத்தகைய உணர்வுகள் தூண்டல்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் உங்களுக்குள் நிகழக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பெரிய மாணவர்களே இது யோசித்து பாருங்கள் வருடங்கள் வருகின்றன போகின்றன பருவங்கள் காலங்கள் வருகின்றன போகின்றன மனிதர்கள் வருகிறார்கள் போகிறார்கள் எல்லாமே சில நேரங்கள்தான் இவை எல்லாம் கண் சுமிட்டுவது போன்ற ஒரு நிகழ்வுகளே புத்தாண்டு என்று சொன்னால் அதில் ஒரு சிறப்பும் இல்லை எல்லா நாட்களைப் போல அதுவும் ஒரு நாள் அவ்வளவுதான் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களை மட்டுமே ஒரு வருடமாக வகைப்படுத்தி உள்ளோம் அதே போல வாரங்கள் மாதங்கள் நாட்கள் நேரம் நொடிகள் நிமிடங்கள் இவை எல்லாமே அதை போன்றதே ஆனால் இந்த தருணங்கள் மனிதர்களாகிய நமக்கு மறுபரிசீலனை செய்வதற்கும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் சோதித்தறிவதற்கும் திரும்ப யோசித்து பார்க்கவும் மீண்டும் அர்ப்பணிக்கவும் மீண்டும் ஒப்பு கொடுக்கவும் நமக்கு ஒரு நல்ல தருணங்களாக இருக்கின்றன புதிய திருத்தங்களை செய்து அவற்றை புதிதாக்கி சிறந்த வேகத்துடன் அது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் விருந்துகள் பண்டிகைகள் காலங்கள் நிகழ்வுகள் போன்றவை மனிதர்களாகிய நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைகின்றன எந்தெந்த வழிகளில் வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் வந்தாலும் அது நமக்கு சிறப்பாக வளர ஒரு நல்ல தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது மனித உறவுகளிலும் தொடர்புகளிலும் மனிதர்களாக சிறப்பாக நாம் வளர வேண்டும் அது நம் வாழ்வில் தெய்வீகத்தை பிரதிபலிக்கும் மற்றும் வாழ்வியல் அறிவியலை வளர உதவவும் செய்கிறது ஆண்டுதோறும் புதிய தீர்மானங்கள் மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பது மட்டும் நமக்கு போதாது ஏனென்றால் அந்த முடிவுகளை நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் மிக சீக்கிரத்திலே உடைத்துவிட முடியும் ஆகவே நம் வாழ்வில் நாம் உண்மையில் அடைய விரும்பும் விஷயங்களை நிறைவேற்றவும் பலன் கொடுக்கவும் விரும்பிய முடிவுகளை அடைவதற்கான வளர்ச்சி போன்றவற்றை பெறுவதற்கும் சாதிப்பதற்கும் நமக்கு தேவையாக இருக்கின்றவைகள் என்னென்ன மேலும் சில முன்னேற்றங்களை செய்து நாம் உண்மையில் அடைய விரும்பும் விஷயங்களில் நிலையான முன்னேற்றம் அடைவதற்கு நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு உண்மையிலே என்ன தேவையாக இருக்கிறது உறுதியான கவனமிகுந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையே ஆகும் ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கை அணுகுமுறை தான் நாம் அடைய விரும்பும் விஷயங்களாக இருக்கின்றன எனவே தான் வழக்கமான ஒரு பிரசங்கம் செய்யும் முறையிலிருந்து ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறை பற்றி உங்களிடம் ஏதாவது பேசலாம் என்று நான் நினைத்தேன் அத்தகைய ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையால் நாம் 
காரியங்களை சாதிக்க முடியும் நாம் படிப்படையாக அடைகின்ற அந்த ஒழுக்கம் நமது இலக்கை அடைய உதவி செய்கின்றன எனவே நாம் சிந்திக்கக்கூடிய பகுதிகள் யாவை நமது சிந்தனைக்காக அவற்றை மூன்று விரிவான பகுதிகளாக உங்களுக்கு முன் வைக்கின்றேன் ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கை என்பது முதலாவது நம் நேரத்தை பயன்படுத்துவதிலும் இரண்டாவது நம் பணத்தை பயன்படுத்துவதிலும் மூன்றாவது நம் சரீரத்தை பயன்படுத்துவதிலும் இருக்கிறது ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் எபேசிய நிறுவத்தில் அப்போஸ்தலர் பரிசுத்த பவுள் நம்மோடு நேரத்தை பற்றி தெளிவாக பேசுகிறார் அதை ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களில் நாம் காணலாம் நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்கள் மிகவும் கவனமாக இருங்கள் என்கிறார் ஞானமற்றவர்களாய் இல்லாமல் புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்கள் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கின்றார் அவர்கள் இங்கே பெறுகின்ற அறிவுரைகள் என்னென்ன உங்கள் நேரத்தை நன்றாக பயன்படுத்துகள் என்று அப்போஸ்தலன் கூறுகிறார் அதை கவனித்து பாருங்கள் நம்மை விட்டு போய்கொண்டே இருக்கின்ற ஒரே விஷயம் நேரம் மட்டுமே கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மிடம் திரும்பி வராது அது ஏற்கனவே வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும் எனவே உங்கள் நேரத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துங்கள் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் உங்கள் நேரத்தின் சிறந்த வாய்ப்பை உருவாக்குங்கள் அதற்கு மதிப்பு கொடுங்கள் பொக்கிஷமாக அதை நிர்வகியுங்கள் அதை திட்டமிட்டு முறைப்படுத்துங்கள் இதற்கான சில நடைமுறை வழிகள் என்னென்ன அதை நம் வாழ்க்கை முறையாக மாற்றிக்கொள்ளலாமா நேரம் தவறாமல் இருத்தல் இது மனித வாழ்வின் மிகப்பெரிய நற்பண்புகளில் ஒன்றாகும் தேவன் எந்த விதமான விரயத்திற்கும் எதிரானவர் விரயம் என்பது தேவனுடைய பொருளாதாரத்திலோ அல்லது அவரது மனிதிலோ இல்லை அதை அவருடைய அகராதியில் நாம் காணவே முடியாது உதாரணமாக ஐயாயிரம் பேருக்கு உணவளிக்கும் அந்த அழகான சம்பவத்தை பாருங்கள் ஐந்து ரொட்டியும் இரண்டு மீன்களும் பரிசுத்த யோவான் சுவிசேஷத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தின்படி பார்க்கும்போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் மீதியான துணிக்கைகளை பனிரெண்டு கூடை நிறைய நிரப்பினார்கள் என்று வேதத்தின் அந்த பகுதியில் இயேசு இப்படியாக சொல்லுகிறார் அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி ஒன்றும் சேதமாய் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார் இதை பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சற்று நேரத்திற்கு முன்புதான் ஐந்து ரொட்டி இரண்டு மின் துண்டுகளை கொண்டு அவைகளை பெருக பண்ணின தேவன் இப்பொழுது குறிப்பாக மீதியை சேகரித்து வைப்பதில் மிகவும் அக்கறை காட்டுகிறார் நீங்கள் எப்போதாவது அதை பற்றி யோசித்திருக்கிறீர்களா தயவு செய்து அதை தியானித்து பாருங்கள் இப்பொழுது நாம் நேரத்தை பற்றியும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுவதை பற்றியும் பேச வேண்டிய பகுதிகள் யாவை அலுவலகத்தின் கடமைகள் வியாபார ரீதியான கூட்டங்கள் சில அட்டவணைகளை திட்டமிடுதல் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் தனிமையில் உள்ளவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சென்று பார்த்தல் உங்கள் பள்ளியில் உங்கள் அலுவலகத்தில் உங்கள் சந்திப்புகளுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது உங்கள் திருச்சபையில் உங்கள் விசுவாசிகள் இளைஞர்கள் கூட்டம் பெண்கள் ஐக்கியம் ஞாயிறு பள்ளி ஞாயிறு ஆராதனை 
பிரார்த்தனை கூட்டங்களை திட்டமிடுதல் உங்கள் குடும்ப கூட்டங்களில் ஆரம்ப நேரத்திற்கு ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே எப்போதும் நாம் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் இணையத்தில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடும் போது சுய ஒழுக்கத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் பட்டியல்கள் மிக நீளமாக இருக்கலாம் அது நீண்டு கொண்டே செல்கிறது ஆனால் இவைகள் எல்லாம் மிக முக்கியமானவைகள் நாம் ஒவ்வொருவரும் நேரத்தை பயன்படுத்துவதில் ஒழுக்கத்தை நிலைப்படுத்தி வளர வேண்டும் இரண்டாவதாக பணத்தை பயன்படுத்துவதால் குறித்து பரிசுத்த லூக்காசு விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் இப்ப இவ்வாறாக சொல்லுகிறது உலக செல்வத்தை கையாள்வதில் நீங்கள் நம்பகமானவராக இல்லாவிட்டால் உண்மையான செல்வத்தை உங்களிடத்தில் யார் நம்புவார் உங்களில் ஒருவர் ஐயா என்னிடத்தில் அப்படி அதிகமான பணம் எதுவும் இல்லையே என்று சொல்லலாம் இன்னும் என்னிடத்தில் எனது அன்றாட தேவைகளை சந்திப்பதற்கு கூட பணம் இல்லையே என்று சொல்லலாம் அப்படியானால் பணத்தை பற்றி எனக்கு என்ன கற்பிக்க முயற்சிக்கிறீர்கள் ஒரு நிமிடம் காத்திருங்கள் நாம் அனைவரும் பணத்தை ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் கையாண்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இங்கே உள்ள கருப்பொருள் என்னவென்றால் ஏராளம் அல்லது கொஞ்சம் அதிகம் குறைவு என்பதல்ல உங்களிடம் உள்ள பணத்தை நீங்கள் எவ்வாறு நிர்வகிக்கிறீர்கள் என்பது பற்றியது உங்கள் கையில் வரும் பணத்தை உண்மையில் என்ன செய்வீர்கள் பணத்திற்கான உங்கள் அணுகுமுறை என்ன இது போன்ற பல விஷயங்கள் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவர்கள் அநேகத்தில் அதிகாரியாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறது மேலும் கொஞ்சத்தில் உண்மை இல்லாத ஒருவர் அநேகத்திலும் உண்மை இல்லாமல் இருப்பார் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் எனவே சொல்லப்படும் ஆலோசனையானது பணத்தை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதை பற்றியதுதான் பணத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் நேர்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு சிலவற்றை சேமிக்கும் வகையில் நீங்கள் பணத்தை நிர்வகிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் அதை எப்படி ஒரு பயிற்சியாக அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒழுக்கமாக மாற்றுகிறீர்கள் மன நிறைவு மற்றும் திருப்தியே சுய ஒழுக்கத்திற்கானது மக்கள் பசியில் இருக்கிறார்கள் தன் தேவைக்காக மேலும் மேலும் எவ்வளவு வாங்கினாலும் திருப்தி அடையாமல் இருக்கிறார்கள் இது அதிருப்தி அதிருப்தி என்ற உலகமாக இருந்து கொண்டே செல்வத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் பணத்தையும் குவிக்க முயற்சிக்கிறது ஆக எந்த வகையிலும் சுய ஒழுக்கத்தை வளர்த்து கொள்ள முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களிடம் உள்ள எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக இருங்கள் திருப்தி அடைவது என்பது நீங்கள் வசதி படைத்தவர் என்பதல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழ்பவர் என்றல்ல ஆனால் அதன் அர்த்தம் நீங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் திருப்தியாக இருக்க கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை மட்டுமே செலவு செய்யுங்கள் கடன் வாங்கி வாழாதீர்கள் பரிசுத்த பவுல் தீமை தேய்வில் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது பணத்திற்காக ஆசைப்பட்ட சிலர் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி அநேக வேதனைகளால் தங்களை வரித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாதங்களிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேமிக்கலாம் மற்றும் அவற்றை வங்கி அல்லது தபால் அலுவலகத்தில் டெபாசிட் செய்யலாம் எல்லாவற்றையும் செலவழித்து விடாதீர்கள் உங்கள் தினசரி தேவை மற்றும் வாழ்க்கை வாழ தேவையான பொருட்களுக்காக ஆண்டவரிடத்திலே ஜபம் செய்து பெற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்த கர்த்தருடைய ஜபம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த ஜபத்தை செய்யுங்கள் எங்களுக்கு வேண்டி ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் திருச்சபையின் தேவைகளுக்காக ஜபியுங்கள் உங்களை சுற்றியுள்ள சமூகங்களுக்கும் மக்களுக்கும் உதவ தேவையான பணத்திற்காக ஜபியுங்கள் பொருள் வளத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஆன்மீக செல்வத்தை அதிகமாக தேடுங்கள் உங்கள் பூமிக்குரிய தந்தை மற்றும் தாயுடன் ஒப்பிடும் போது தேவனை அதிகமாக நேசிக்க முற்படுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் ஊக்குவிக்கின்றேன் ஒன்று தீமை தெய்யு ஆறாம் அதிகாரத்தை படியுங்கள் அதை தியானியுங்கள் பரிசுத்த பவுல் கூறிய அந்த பகுதிகள் அனைத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு ஒழுக்கத்தை உருவாக்க முயற்சியுங்கள் மூன்றாவதாக நமது சரீரத்தின் பயன்பாடு ஒன்று குருந்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் குறிப்பாக இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை மற்றும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பற்றி நிறைய பேசுகிறது அது ஒரு ஒழுக்கமான சரீரத்தை பற்றி பேசுகிறது இது சுய கட்டுப்பாட்டை பயிற்சி செய்வதை பற்றி பேசுகிறது உங்கள் உடலை தக்க வைத்து கொள்ள உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் உடற்பயிற்சி உங்கள் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கவும் அதன் ஆர்வத்தையும் ஆசைகளையும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது ஒழுக்கமான உணவு மற்றும் உணவு பழக்கம் நமக்கு தேவை நீங்கள் வயதாகும் போது குறைவாக சாப்பிட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டை ஒப்பிட்டு பார்த்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் குறைவாக சாப்பிட முடிவு எடுங்கள் குறைவாகவும் முதிர்ச்சியாகவும் பேசுங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் நம்மில் சிலர் மொபைல் ஃபோன்களில் வாட்ஸ்அப் இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் ஸ்கைப் இவைகள் இன்று பலருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் போல இருக்கின்றது அவை மிகவும் உண்மையானவை மற்றும் மிக முக்கியமானவை ஆனால் சில நேரம் உங்களால் மக்களுடன் குடும்பத்துடன் பேச முடியாது அதற்கான நேரமும் கிடைக்காது நீங்கள் சாப்பிடும்போது கூட இணைய உலாவை சாட் செய்வதில் ஈடுபடுகிறீர்கள் இப்பொழுதெல்லாம் திருச்சபைக்கு வந்து பாருங்கள் அங்கே பரிசுத்த வேதாகமம் யார் கையிலும் இருப்பதில்லை ஆனால் அவர்கள் திருச்சபைக்கு வரும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை வைத்திருப்பதை காண முடியும் திருச்சபையில் வந்து அதில் கேம் விளையாடுகிறார்கள் நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு உங்கள் காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் கொண்டு வரும்போது நீங்கள் சர்வை வல்லமுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருப்பதாக சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் சில சமயங்களில் நம் விருப்பம் மற்றும் ஆசைக்கு ஏற்ப விளையாடுகிற ஒரு பொம்மை போல மலிவாக தேவனை நாம் எண்ணுகிறோம் தேவன் உங்கள் ஆவியாத்மா சரீரத்தை எனக்கு தாருங்கள் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் பக்திக்குரிய காரியங்களில் ஈடுபடும் போது உங்கள் மனம் பிழராமல் ஒரு நிலையா இருக்க வேண்டும் இந்த மிக முக்கியமான பகுதியில் நீங்கள் ஒழுக்கத்தை கொண்டு வராத வரை நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தையோ தேவ கிருபையையோ ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ருமேனியா நாட்டில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து படிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அந்த நாட்டில் அல்லது ருமேயா ருமேனியாவில் மிகவும் சுவராசியமான சுகாதார முன்முயற்சியை கொண்டுள்ளது இது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் அவசியத்தை தொகுக்கிறது அதே நேரத்தில் உள்ளூர் பொ பொ உள்ளூர் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவதையும் ஆதரிக்கிறது அங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள இயந்திரத்திற்கு முன்னால் ஒரு இருபது முறை உட்கார்ந்து எழுந்தால் கேமரா அதை பதிவு செய்து வைத்துக்கொள்ளும் ஒரு நபர் அப்படி 
இருபது முறை உட்கார்ந்து முடிந்தவுடன் ஒரு இலவச பேருந்து டிக்கெட் இயந்திரத்தின் மூலம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும் உங்கள் உடலை ஒழுக்கத்திற்கு கொண்டு வர இது ஒரு அற்புதமான நடைமுறை சுகாதார முயற்சி பிரிய மாணவர்களே இதைத்தான் பரிசுத்த வேதம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது நம் மனம் நம் எண்ணங்கள் கால்கள் நம் கண்கள் நம் கைகள் நம்முடைய நாக்கு நமது பேச்சுகள் நமது உரையாடல்கள் நமது உடலின் அனைத்து திறன்களும் ஒரு ஒழுக்கத்திற்கு கொண்டு வர பட வேண்டும் நீதிமொழிகள் புத்தகத்தை பாருங்கள் இத்தகைய ஆலோசனைகள் ஏராளமாக அங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவற்றில் சிலவற்றை நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் வண்ணம் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டு சொல்லுகிறது தன் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதிலிடைந்த பட் பாழான பட்டணம் போல் இருக்கின்றான் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தொன்று மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பலமானை பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன் பட்டணத்தை பிடிக்கிறவனை பார்க்கிலும் தன் மனதை அடக்குகிறவன் உத்தமன் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு ஒன்று புத்திமதிகளை விரும்புகிறவன் அறிவை விரும்புகிறான் கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுக்கிறவனோ மிருக குணமுள்ளவன் நமக்கான முழு அழைப்பு என்பது இவைகள்தான் சுய ஒழுக்கத்தின் வாழ்க்கையை வளர்க்கவும் பேணவும் மற்றும் அதன்படி நடக்கவும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் மற்றும் நாம் தேவனுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபராக இருப்பதை எப்பொழுதும் நாம் நிரூபணம் செய்ய வேண்டும் மனிதனுக்கு நாம் எளிமையாகவும் அதே சமயம் நாம் என்னவாக இருக்கின்றோம் என்பதையும் என்ன செய்ய விரும்புகிறோமோ அதில் ஆர்வமாகவும் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்மஸ் கதைகளில் ஒரு கதையில் வரும் இரண்டு குழுக்களால் நான் மிகவும் தொடப்பட்டேன் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தான் நாம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடினோம் இரண்டு குழு மக்களை நாம் அதிலே பார்க்கின்றோம் ஒன்று வயல்வெளியில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த மேய்ப்பர்கள் ஆடுகளின் மேல் அவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் உண்மையாக இருந்தனர் எல்லா காலங்களிலும் சூழல்களிலும் நேரங்களிலும் பணியிலும் காற்றிலும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பொறுப்பில் உண்மையாக இருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கம் என்பது சுலபத்தில் வந்துவிடாது இரண்டாவது குழு ஆண்டவரை பணிந்து கொள்ள வந்த ஞானிகள் வேதாகமத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வேறு வழியாக தங்கள் நாட்டிற்கு கடந்து சென்றார்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை பணிந்து விட்டு திரும்ப போகும்போது வேறு வழியில் அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் அவர்கள் அதே வழியில் கடந்து வந்திருந்தால் நிச்சயமாக உண்மையான கிறிஸ்துமஸை அவர்கள் அனுபவித்து இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில் சாதிக்க பயனுள்ளவர்களாக இருக்க நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கையில் இருந்து மனம் திரும்புதல் என்கிற மாற்று பாதையில் கடந்து வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஆகவே பிரிய மாணவர்களே நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவது மிக முக்கியமானது நான் ஜபிப்பதும் நம்புகிறதும் என்னவென்று சொன்னால் வருகின்ற இந்த புதிய வருடத்தில் நாம் விரும்பும் அனைத்து மிகப்பெரிய லட்சியங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள் ஆசைகள் இவைகளோடு கூட தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் சமூகமாக ஒழுக்கமான வாழ்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நம் வாழ்வின் எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரு சீரான முற்போக்கான ஒழுக்க நெறி இருக்க வேண்டும் அதை தேவன் தமது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் நமக்கு அருள்வாராக அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மனுஷிக ரீதியிலும் நாம் அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயங்களையெல்லாம் நாம் அடைய முடியும் நமது கற்பனை 
வேண்டுதல் நமது பிரார்த்தனைகள் நமது கனவுகள் தரிசனங்கள் அனைத்தும் தேவன் அருள்வாராக நாம் அனைவரும் அந்த கிருபை ஞானம் அறிவு மற்றும் புரிதல் நாம் இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் மற்றும் புதிய ஆண்டிலும் அதற்கு அப்புறமும் தேவன் நமக்கு கொடுப்பாராக மற்றும் அப்போஸ்தலர் பவுல் ஒன்று திமித்தையு ஆறு இருவதில் கூறியது போல அதை உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறேன் உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது நீ காத்துக்கொள் உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொள் சீர்கேடான வீண் பேச்சுக்கும் ஞானமென்று பொய்யாய் பேர் பெற்றிருக்கின்ற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு என்பதே நான் சொல்லுகிற இந்த காரியத்தை சிந்தித்து பாருங்கள் ஏனெனில் கர்த்தர் இதை பற்றிய ஞானத்தை உங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் உங்கள் யாவருக்கும் நமது திருச்சபைக்கும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மற்றும் சந்தோஷமான புத்தாண்டு உண்டாவதாக நமது வாழ்க்கை நம்முடைய அன்பின் பரலோக பிதாவிற்கு சுகந்த வாசனையான பலியாக இருப்பதாக பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவியானவரின் நாமத்தில் கர்த்தர் உங்களுடன் இருந்து உங்கள் எல்லா ஜபங்களுக்கும் பதிலளிப்பாராக அவர் தமது முகத்தை உங்கள் மீது பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவாராக நம்முடைய பரலோக பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் நம்மோடு இங்கு உள்ள அனைத்து அன்புக்குரியவர்களோடும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதாக உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த சாதாரண ஊழியக்காரனாகிய என்னையும் உங்களுடைய அன்றாட ஜபத்தில் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே May the Lord go with you and answer all your prayers and may his face shine upon you and grant you all the desires of your heart May the love of God our loving heavenly father the grace of the only begotten son our lord and savior Jesus Christ sweet abiding presence and communion of the holy spirit be with you all my dearly beloved now and always and would you please go out with joy and happiness remember this week can sinful servant as i am in your daily prayers that i may also find mercy and grace from our merciful god